প্রিয় দর্শক স্বাগত এই সময়ে সঙ্গে আছি আমি এস এম আকাশ আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে আপনারা বিশ্বকাপ ফুটবল দেখছেন তার কারণ বাংলাদেশে বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে এক ধরনের বেশ উন্মাদনাই বলবো কিন্তু আজ আমি বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করব না আপনারা জানেন যে এই সময়ে আমরা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আপনার আপনাদের মনে আছে যে হলি আর্টিজেন হামলা যে হয়েছিল সেই হলি আর্টিজেন হামলার দুই বছর পূর্ণ হয়েছে ধর্মের নামে একটি জঙ্গি গোষ্ঠী যে কতটা নির্মাম হতে পারে সেটার প্রমাণ আমরা পেয়েছি এই হলি আর্টিজেন হামলার ঘটনায় সেটা দু বছর পড়তে হয়েছে আমরা কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে এই যে দুই বছর পরেও যে একটা তদন্ত প্রতিবেদন যেটা সরকার পুলিশে দেওয়ার কথা সেটা এখনও দিতে পারেনি তবে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে খুব শিগগিরই এটা দেবে তবে ভালো খবর হলো যে এই হামলার পর সরকার যে সারা দেশব্যাপী জঙ্গি বিরোধী যে অভিযান জোরদার করেছিল তার ফলে জঙ্গি তৎপরতা অনেকটাই কমে এসেছে আমরা এ বিষয় নিয়ে যেমন একটু আলোচনা করব সাথে আপনারা জানেন যে খুলনা এবং গাজীপুরে নির্বাচন হয়ে গেল এরপরে আরও তিনটা সিটি নির্বাচন হবে এমন সময় নির্বাচনগুলো হচ্ছে সামনে যখন জাতীয় নির্বাচন এসব বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শোনার চেষ্টা করব আমাদের সাথে আজ দুজন অতিথি তাদের সাথে পরিচয় করে দিই আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর মাহবুবুল্লাহ অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং আমাদের সাথে আরও আছেন অধ্যাপক ডক্টর হারুন আর রশিদ উপাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি অধ্যাপক ডক্টর মাহবুবুল্লাহ যেটা বলছিলাম যে হলি আর্টিজেন হামলা দুই বছর এটা বড় আমাদের বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে এরকম একটা বড় ঘটনা সারা বাংলাদেশকে যেমন নাড়া দিয়েছিল সারা বিশ্বকেও নাড়া দিয়েছিল এরকম একটা ঘটনা বাংলাদেশে ঘটতে পারে তা আমি যেটা বলছিলাম জঙ্গি বিরোধী অভিযানের ফলে জঙ্গি তৎপরতাটা কমেছে এবং সরকার দাবি করছে যে জঙ্গি বিরোধী অভিযান সফল হয়েছে আপনার কি মনে হয় যে আমরা জঙ্গি মুক্ত হতে পেরেছি বা জঙ্গির যে আশঙ্কা থেকে আমাদের কি মুক্তি ঘটেছে আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ হলি আর্টিজেন ঘটনার আজকে দু বছর পূর্তি হতে হচ্ছে এবং বাংলাদেশে যতগুলো জঙ্গি ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে এই ঘটনাটি ছিল সবচাইতে ভয়ঙ্কর এতে বাইশ জন মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এটাকে দমন করার জন্য সামরিক বাহিনীকেও ডাকতে হয়েছিল এবং এটা সাফল্যের সঙ্গে তাদেরকে দমন করা সম্ভব হয়েছে পরবর্তীকালে সারা দেশে জঙ্গি বিরোধী অভিযান চলেছে সেই সব অভিযানেও কম বেশি বিভিন্ন মাত্রার সাফল্য আমরা লক্ষ্য করি এখন প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশের মতো একটা দেশ যেখানকার মানুষ শান্তিপ্রিয় মূলত সাধারণ মানুষ সেখানে এ ধরনের ঘটনা কেন ঘটল জঙ্গিবাদের সমস্যা মূলত হচ্ছে একটা বৈশ্বিক সমস্যা এবং এটার উৎপত্তি কিন্তু আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে যখন নাইন এলেভেনের ঘটনা ঘটল সেটাও কিন্তু আফগান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সেই ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট বুশ তিনি ওয়ার অন টেরার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনন্তকালের যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এমনকি প্রথমে তিনি জিহাদ শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি সেটা প্রত্যাহার করে নেন এর ফলে সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায় মুসলিম ধর্মে যারা বিশ্বাসী বিশেষ করে যারা ইউরোপ আমেরিকাতে থাকে এবং আরব বিশ্বে থাকে তাদের মধ্যে একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে এবং এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের ফলে আমরা দেখলাম এই সমস্যার উদ্ভব কাজেই আমরা বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে বা দেশীয়ভাবে এই সমস্যাকে একটা আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে সমাধান করতে সক্ষম হলেও কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিশ্বে এই ধরনের মনোভাব এই ধরনের মনস্তত্ত্ব থেকে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই সমস্যার একটা সুরাহ হবে না কাজেই আমি খুব সংক্ষেপে বলতে চাই আজকে আমরা এমন একটি বিশ্ব চাই যেই বিশ্বে ধর্মীয় সহনশীলতা এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কাউকে ছোট না করার যে সংস্কৃতি সে সংস্কৃতি যখন তৈরি হবে আগ্রাসনের মনোভাব যখন দূর হবে 
আধিপত্যবাদের সমস্যা যখন দূর হবে এবং একটা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বাইরের হস্তক্ষেপের সমস্যা যখন দূর হবে তখন এই সমস্যা খুব স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হয়ে যাবে বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বে একটা শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করবে কাজেই যুদ্ধটা এখন দুটো ফ্রন্টে একটা হচ্ছে যে যারা অস্ত্র নিয়ে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে যেমন মোকাবেলা করা সঙ্গে সঙ্গে তার মূল কারণ সেটাকে আপনার নিরসন করার একটা চেষ্টা করা এটা যদি আমরা সফলভাবে করতে সক্ষম হই সব জাতির সম্মিলিত চেষ্টায় সব দেশের সম্মিলিত চেষ্টায় এবং সকল শক্তির সম্মিলিত চেষ্টায় তখনই আমরা বিশ্বে একটা জঙ্গিবাদ মুক্ত ভীতিমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ খুঁজে পাব জি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মাহবুবুল্লাহ ডক্টর হরন রশিদ ডক্টর মাহবুবুল্লাহ কতগুলো প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা ভূমিকা দিয়ে বলেছেন যে কি করলে এটা আমরা জঙ্গিবাদ মুক্ত হতে পারি কতগুলো প্রসঙ্গে এনেছেন আপনি সেটা মনে করেন কি না আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যেটা বলে বিশ্বায়ন যুগে জঙ্গিবাদ এমন একটা বিষয় হয়ে গেছে এখন যে এই নেটওয়ার্কিংয়ে অনেক বেশি আমরা দেখতে পারি যে বাংলাদেশের জঙ্গিরা বিদেশে যাচ্ছে বিদেশে জঙ্গিদের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ আছে এই প্রেক্ষাপটে এখন আইন শৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জঙ্গি তৎপদ কমে গিয়েছে কিন্তু আসলে কি কমে গিয়েছে কি না আর যদি না কমে গিয়ে থাকে তাহলে এই মোকাবেলা আমরা সঠিকভাবে করতে পারছি কি না বা কিভাবে করতে পারি ধন্যবাদ হলি আর ডি জয়েন ঘটনার দু বছর দু হাজার ষোলো সালের পয়লা জুলাই এই মর্মান্তিক পৈশাচিক ঘটনায় ইতালির নয়জন নাগরিক জাপানের সাতজন ভারতের একজন এবং বাংলাদেশের দুইজন পুলিশ অফিসার সহ পাঁচজন এই মোট বাইশজন মানুষ বা সেদিন এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় আমি প্রথমে যেটা ভাবি যে মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কীভাবে মানুষ একজন মানুষ আর একজন মানুষকে খুন করে কীভাবে তারপর এটা ঘটছে আমি এই হলি আর্টিজেন ঘটনার যারা সেদিন নির্মম শিকার তাদের বিধি আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাদেরকে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি এবং এ ধরনের ঘটনা যাতে আর কখনও পুনরাবৃত্তি না ঘটে এটা প্রত্যাশা করছি আমি অধ্যাপক মাহবুল্লা সাহেবের বক্তব্য শুনছিলাম এবার আমার মনে হচ্ছিল যে আমার আর নতুন করে কিছু বলার আবশ্যকতা আছে বলে মনে হলো না কেননা শুরু থেকে সে বন্ধু তিনি যা বলেছেন বলা যেতে পারে আমি তার বক্তব্যের সাথে আই মিন ফুল এগ্রিমেন্ট উনি বলেছেন যে দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ তারা শান্তির পক্ষে সম্প্রীতির পক্ষে এবং সম্প্রদার পক্ষে এটাই কিন্তু হলো আমাদের সংস্কৃতি এটি হলো বাঙালি ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি এবং এটাও বলেছেন যে এটা একটা বৈশ্বিক সমস্যা এবং আমাদের দেশে এই যে সন্ত্রাসী জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান এটা কিন্তু আমি আরও দু একটা অনুষ্ঠান বলেছি যে এরা এসেন্সিয়ালি এক্সটার্নালি ইন্ডিউসড যেটাকে বলি বহির আরোপিত এর সোর্স অফ ইন্সপাইরেশন এবং সামটাইম ফান্ডিং এটা কিন্তু এক্সটার্নাল দেশের বাইরে তো সেক্ষেত্রে আজকে ইয়াক এবং সিরিয়া থেকেও সেই যে আইএস ইসলামিক স্টেট তার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল সেই সব জঙ্গি গোষ্ঠী কিন্তু ওখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং তারা যখন দুর্বল হয় এই এক্সটার্নাল ফোর্স তখন অন্য অন্য দেশেও কিন্তু অভ্যন্তরীণ স্পোর্টসগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং তখন তারা আর ওইভাবে মাথাচারে করতে পারে না কাজেই বাইরের এই ধরনের যে গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের একটা সম্পর্ক কিন্তু আমরা এক অর্থে লক্ষ্য করি সেটা সরাসরি যদি না হয় অ্যাজ এ সোর্স অফ ইন্সপাইরেশন অর্থাৎ সারা একটা ই হিসাবে খুঁজে পায় এবং বাংলাদেশের কন্টেক্ট যদি আমি আসি সারা বিশ্বের কথা মাহবুল্লা সাহেব যেটা বলেছেন যে একটা ধর্মের অনুসারী যে মুসলিম ধর্ম অনুসারী যারা আছে যেমন প্যালেস্টাইন ইস্যু আছে অন্য অন্য তাদের একটা আইডেন্টিটির ব্যাপার তো আছেই 
এবার সেখানে এই ধর্মে যারা অনুসারী মুসলিম গণিত তাদের নিজেদেরও কন্ট্রিবিউশন এখানে রয়েছে এই অবস্থা আসার কিন্তু যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করে তারপর আপনি আর একটা জাতি বা জনগোষ্ঠী যারা অ্যাডভান্সড তাদের সাথে আপনি কম্পিট করবেন সেটা না করে আপনি যাচ্ছেন সেই প্রাইমোডিয়াল যে যুগের যে অবস্থা সেখানে আপনি ফিরে যাচ্ছেন কাজে গেল হলো অন্য বিষয় বাংলাদেশের কন্ট্রেক্ট শেষে আমি বক্তব্যটা শেষ করি সেটা হলো এই যে বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহাসিকভাবে ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিকভাবে এখানকার মানুষ যুগ যুগ ধরে যেটা মাহুল্লা সাহেব বলেছেন শান্তির পক্ষে সম্প্রীতির পক্ষে সমতার পক্ষে কাজে এইখানে এই জঙ্গি গোষ্ঠী জঙ্গি তৎপরতার কোনো মানে ভবিষ্যৎ নাই কখনো কখনো একটা স্প্রয়ডিক বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে আপনি হলি আর্টিজানের মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারে নট মানে আনলাইকলি কিন্তু এইটা কখনোই এই সমাজে কখনোই স্থান করতে পারবে না কারণ এদের মানুষ এটাকে আশ্রা প্রশ্রয় দেয় না আজকে জঙ্গি গোষ্ঠী যে কন্টেন্ট হয়েছে যদি বলি উচ্ছেদ না বললেও সমূলে এটার মূল কারণ শুধু যে গভর্নমেন্টের অ্যাকশন সেটা তো রয়েছেই কিন্তু এদের সেটা জনগণের যে সমর্থন আফগানিস্তানে যেটা নাই ইরাকে যেটা ছিল না ইরানে যেটা নাই সরি সিরিয়ায় কিন্তু এখানে সেটা আছে অর্থাৎ সমাজ অভ্যন্তরে মানুষের মধ্যে কোনো সমর্থন নাই কাজেই জনগণের যে যেভাবে সে তখন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনগণের যে প্রতিবাদ যে জাগরণ যে জাগরণ পাশাপাশি সরকারের কাছ থেকে কোনো আশ্রয় প্রশ্রয় যদি না পায় তাহলে যে এরা দাঁড়াতে পারে না এবং সেই অবস্থায় হয়েছে কাজে আমি মনে করি যে বাংলাদেশে এদের এরা শুধু নিজেরাই ধ্বংস অনিবার্য ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে এদের কোনো ভবিষ্যৎ নাই কোনো সম্ভাবনা নাই এরা বিচ্ছিন্ন একটা গোষ্ঠী এবং বাহির দ্বারা মদতপুষ্ট কাজেই বাংলাদেশের যে মূল যা আদর্শ ভিত্তি সেটাই কিন্তু অক্ষুণ্ণ অব্যাহত থাকবে এই আমি এভাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার মাহবুল্লাহ আরেকটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে করতে চাই সেটা হলো আপনি বলছিলেন যে এখানে যে বৈষম্য বা রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন বা বহির্বিশ্বের যে অভ্যন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যে হস্তক্ষেপ বিভিন্ন এলিমেন্ট এটাই কাজ করেছে একটা জিনিস আমরা দেখি যে আইন শৃঙ্খলা দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিকোণ থেকে যে জঙ্গিবাদ নির্মূলে বা এটা কন্টেন্ট করার ক্ষেত্রে যারা জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে পড়েছে তাদেরকে হয়তো ধরা হয়েছে কখনো কখনো তারা হয়তো পুলিশের সাথে ক্রস ফায়ার বলি বা যেভাবেই হোক তার তারা মারা গিয়েছে বেশ কয়েকজন মারা গিয়েছে কিন্তু এরকম কি ব্যবস্থা আমরা নিতে পেরেছি যে যারা জড়িত হয় নাই এবং যা ভালনারেবল জড়িত হতে পারে যাতে না হতে পারে সেই আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বা সরকারি কোনো উদ্যোগ আপনি লক্ষ্য করেন কি না প্রথমেই একটা সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে বৈষম্য এবং এই বৈষম্য একদিকে যেমন এর একটা বৈশ্বিক রূপ আছে তার একটা দেশীয় রূপও কিন্তু আছে সমাজে যদি বৈষম্য থাকে সমাজে যদি বেকারত্ব থাকে সমাজে যদি দারিদ্র থাকে তাহলে কিন্তু এই বৈষম্য বেকারত্ব দারিদ্র এবং এই ধরনের সমস্যাগুলোকে কেন্দ্র করে কোনো না কোনো গোষ্ঠী এটা এখানে যেটাকে বলা হয় ভোলা পানিতে মাছ শিকার করা সেই ধরনের একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে কাজেই আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা বাংলাদেশের ভেতরে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা সমতাপূর্ণ সুষম একটা অর্থনৈতিকভাবে সমাজ গঠন করা এবং দারিদ্রকে যতদূর সম্ভব নির্মূল করা কারণ বাংলাদেশে এখনও বেশ কিছু পকেটস অফ পভার্টি রয়ে গেছে এবং বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ এ ব্যাপারে খুব ভার্নারেবল এবং এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যেটা করার দরকার আমাদের যে শিক্ষা সংস্কৃতি এবং ছোটোবেলা থেকে আমরা যেভাবে গড়ে উঠি আমরা যাতে সুশিক্ষা সুসংস্কৃতি এবং সুচেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারি আমাদের সন্তানরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই ব্যাপারে কিন্তু ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে সঙ্গে সঙ্গে আমার এটাও মনে হয় উচ্চতর পর্যায়ে আমাদের শিক্ষা কারিকুলামে সামগ্রিকভাবে যদিও আমাদের দেশে কিছুটা কিছুটা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো নিয়ে সেন্টার বা গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে কিন্তু তারপরেও আমি বলবো যে ব্যাপক এই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বা কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হ্যাঁ যদি আমরা এই এই ধরনের সমস্যার স্বরূপটা কি কেন উদ্ভূত হয়েছে এর বিপজ্জনক দিকটা কি 
এটা সমাজের জন্য কত ক্ষতিকর হতে পারে মানব জাতির জন্য কত ক্ষতিকর হতে পারে এই বিষয়গুলো দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি আমরা শেখাতে পারি তাহলে বোধ হয় আমরা অনেককেই এই সমস্যা থেকে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া থেকে দূরে রাখতে পারব এবং আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর এবং প্রিভেনশন করতে গেলে মানে রোগ নিরাময়ের চাইতে রোগটা যাতে না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা এবং একটা কথা এখানে আলোচনায় এসছিল যে আপনি বলেছিলেন যে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে এটা সংক্রমিত হচ্ছে এই যে নতুন কমিউনিকেশন টেকনোলজি এইটার যেমন ভালো দিক আছে এর মন্দ দিকও আছে এবং এটা আরেকটার একটা আরেকটার যেটাকে শাখের করাতের মতো কাটছে সেইখানে এই কীভাবে আবার বৈজ্ঞানিকভাবে প্রযুক্তিগতভাবে এর সদ্ব্যবহারকে নিশ্চিত করা যায় এবং এর দুষ্ট ব্যবহারগুলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সেই ব্যাপারেও কিন্তু আমাদের চিন্তা ভাবনা করার দরকার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা হওয়া উচিত এবং এইটা যদি আমরা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে যেখানে অত্যাচার অবিচার অনাচার আছে সেগুলো যদি পরাশক্তিগুলো সেই পথ থেকে সরে আসে সেজন্য যদি একটা বিশ্ব জনমতও আমরা তৈরি করি বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে কিন্তু সে ব্যাপারেও নেতৃত্ব দিতে পারে অনেক ধন্যবাদ আমি প্রফেসর ডক্টর হানুর রশিদ আপনার কাছে আসি এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে এটা ভেবে যে আজকে দুজন অধ্যাপক শিক্ষাবিদ দুজন এসেছেন এই যে জঙ্গিবাদ বিষয়ে যেটা আলোচনা করছি বেশ আপনার ভালো পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষ করে আমরা জঙ্গিবাদে আমরা এর আগে যখন হলিয়াটি যেন ঘটনা যদি দেখি যারা এটার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল তারা কিন্তু বেশ শিক্ষিত ছিল বা ইউনিভার্সিটি শিক্ষাতে ছিল বা অন্য ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীকে আমরা জড়িয়ে যেতে দেখছি যেটা আপনার আপনি শুরুতে বলছিলেন যে আমরা শান্তি সম্প্রীতি দেশ এবং বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয় এবং এই ধরনের তৎপরতাকে কখনো পরিচয় দেয় না কিন্তু যারা দুষ্ট তারা তো সবসময় সক্রিয় থাকে যারা এখনো জঙ্গিবাদে জড়িয়ে যায়নি তাদেরকে যেমন প্রফেসর মাহবুল্লাহ অনেকগুলো কথা বললেন যে কিভাবে এর থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি আপনি কিভাবে এটাকে দেখেন যে কিভাবে আসলে আমরা যাতে এর কোনোভাবেই এর মধ্যে না পড়ি ধন্যবাদ অধ্যাপক মাহবুল্লাহ সাহেব যেটা বলছিলেন যে অর্থনৈতিক বৈষম্য এর আগে কিন্তু এটাই মনে করা হতো যে সমাজে যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকে ডিসপ্যারিটি থাকে এবং এক শ্রেণীর সাথে আর একটা শ্রেণীর যদি গ্যাপ ওয়াইডেন হয় তখন এই ধরনের অসন্তোষ ডিসকন্টেন্ট এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডর সৃষ্টির একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু আপনি আবার আপনার বক্তব্যেই বলছেন যেটা আমিও চিন্তা করছিলাম যে এবারকার এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বা জঙ্গিবাদের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা কারা তাদের সোশ্যাল এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কী সেখানেও কিন্তু দেখা গেল যে যারা উচ্চবিত্ত ফ্যামিলিরও অনেক কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাজেই এর সাথে কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক সামাজিক বৈষম্যের কারণেই এটা হয়েছে এমন কিন্তু আর সেই থিসিস কিন্তু ওইভাবে কার্যকর থাকছে না বরং যেটা হলো যে এটা যে বিদেশি মতাদর্শ দ্বারা ইনডক্ট্রিনেটেড এটাই কিন্তু বরং বেশি এস্টাবলিশ হয় এবং সে কারণে যেটা বলেছিলাম যে সোর্স অফ ইনস্পিরেশন ইজ এক্সটার্নাল এটা এরা কী চায় দেখবেন কোথাও তারা বলেছে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং দেশের প্রধান সব রাজনৈতিক দল নেগেট করে দিয়ে এদের বক্তব্যগুলো খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহলে একটা এক ধরনের সাম কাইন্ড অফ ডক্টেইন অথবা মতাদর্শকে তারা কিন্তু ধারণ করে এটা এটা মনে রাখা দরকার কাজেই শুধু যে যারা দারিদ্রের কারণে এখন কী করা দরকার এখন এখন সেখানে আমাদের যেটা করণীয় আমার মনে হয় যে অধ্যক্ষ মাহবুল্লা সাহেব অনেক কথা বলেছেন এই ঘটনার পরে আমরা দেখলাম যে সরকারের পক্ষ থেকে যে গণ জাগরণ এবং গণ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানা পদক্ষেপ কিন্তু নেওয়া হয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সভা সমাবেশ রেলি হয়েছে এবং সেখানে লিপলেট হয়েছে তারপর মসজিদগুলোতে আপনার পুস্তিকা ছাপিয়ে মসজিদগুলোর মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে সেখানে যখন জুমা নামাজের পরে যে খুদবা সেখানে বয়নের মধ্যেগুলো তুলে ধরেছে এবং আরও যেটা লক্ষ্য করলাম আমরা যে মানুষ প্রধানমন্ত্রী একাধিক বক্তব্য কিন্তু বলেছেন যে যারা বিপদগামী হয়েছে অনিবার্য ধ্বংস তাদের নিজের জন্য পরিবারের জন্য সামাজিকভাবে এবং অন্যভাবে তো সেখান থেকে তারা তাদের ফিরে আসে 
এবং এর জন্য যারা পরিবারের যারা সদস্য বিশেষ করে পিতা মাতা প্যারেন্টস তাদের কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব এখানে রয়েছে কেননা পরিবার হলো প্রাথমিক একটা ইম্পর্টেন্ট ইনস্টিটিউশন যেটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা মানুষ গড়ে ওঠে শিশু গড়ে ওঠে কাজেই পরিবারের যে সদস্য বিশেষ করে প্যারেন্টস তাদের কিন্তু লক্ষ্য রাখা যে একটা আদর যত্নের মধ্যে দিয়ে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে শিশুটাকে গড়ে তোলা এক আর দ্বিতীয়ত তাদের লক্ষ্য রাখা যে তারা কাদের সাথে ওঠা বাসা করে কোথায় যায় কাজে তাদের একটা বড় দায়িত্ব আমার তো মনে হয় যে যেটা বলেছেন আমাদের শিক্ষা কারিকুলাম কোর্সের মধ্যে ছোটোবেলা থেকে প্রাইমারি লেভেল থেকে যদি এটা অন্তর্ভুক্ত হয় সামাজিক গণচেতনা যদি সৃষ্টি হয় সরকার যদি একটা কঠোর অবস্থানে থাকে এবং এরপরও আর একটা হলো যে আমরা কিন্তু ঠেকে শিখি অর্থাৎ হলি আর্টিজেন যে ব্যর্থ হয় অন্য অন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয় এটাও কিন্তু একটা ডেটারেট হিসাবে অন্যদের জন্য কাজ করে তাদের সামগ্রিক এই ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়েই আমরা এটাকে ফেস করতে পারব আর প্রিয় দর্শক আমরা এখন একটু বিরতিতে যাচ্ছি হলি আর্টিজেনের আজ দুই বছর সে উপলক্ষে যে বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতা কোন অবস্থায় আছে এবং বাংলাদেশে যাতে জঙ্গিবাদের বিস্তার না ঘটে সে বিষয়ে আমরা দুজন অধ্যাপককে বিশ্লেষক শুনছিলাম আমরা প্রথম অংশে হলি আর্টিজেনের হামলার যে দুই বছর জঙ্গিবাদ নিয়ে আলোচনা করেছি এই পর্বে আমরা যে নির্বাচনী ব্যবস্থা খুলনা এবং গাজীপুরের যে নির্বাচন হলো আগামীতে আরও নির্বাচন হবে গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ কেমন আছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব আমাদের সাথে আলোচনায় দুজন আছে তাদেরকে তাদের সাথে আপনাদের আগেই পরিচয় করে দিচ্ছি আবারও বলি অধ্যাপক ডক্টর মাহবুবুল্লাহ অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং আমাদের সাথে আরও একজন শিক্ষাবিদ আছেন অধ্যাপক ডক্টর হারুনা রশিদ উপাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডক্টর মাহবুবুল্লাহ এই খুলনা এখন একটু নির্বাচন দিকে নজর দিই যে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলো গাজীপুরে সিটি নির্বাচন হয়ে গেল সামনে আরও তিনটা নির্বাচন হবে এরপরে জাতীয় নির্বাচন এই খুলনা বা গাজীপুর নির্বাচনগুলো অনেক আলোচনা এসেছে বিশেষ করে আমার ধারণা যে যেহেতু জাতীয় নির্বাচন সামনে এই নির্বাচনে হওয়ার ফলে বোধ করি এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো এত আলোচনা এসেছে তা আপনি কি দেখলেন গাজীপুর খুলনার পর গাজীপুর নির্বাচন কেমন হলো আপনার দৃষ্টিতে না তার আগে বলা উচিত কিছু কথা বলা উচিত যেটা আলোচনা হয় না যে বলে আমরা সব সময় ফর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি কিন্তু কন্টেন্ট সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা করি গণতন্ত্র হচ্ছে একটা উন্নত পুঁজিবাদী সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে হার্ভার্ডের প্রফেসর ব্যারিংটন মোর একটা বই লিখেছিলেন সোশ্যাল অরিজিন অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ডিক্টেটারশিপ সেই বইতে একটা কথা উনি লিখেছেন নো বুর্জুয়া নো ডেমোক্রেসি বাংলাদেশে আজকে গণতন্ত্রের যে সংকট সেই সংকটের মূলে রয়েছে বাংলাদেশে আজকে যে ক্লাস ফরমেশন যে শ্রেণী গঠন সেই শ্রেণী গঠনে আমরা যে বুর্জুয়া সমাজকে দেখতে পাচ্ছি সেই বুর্জুয়া সমাজ কিন্তু সত্যিকার অর্থে বিকশিত ম্যাচিওর বুর্জুয়া সমাজ নয় এবং এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশের না আফ্রিকার অনেক দেশের এবং ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশের যেখানে পুঁজিবাদ সেভাবে বিকশিত হয়নি এবং এক ধরনের লুম্পেন ক্লাস লুম্পেন বুর্জুয়া একটা সমাজে আধিপত্য বিস্তার করেছে যারা উৎপাদনের চাইতে ভ্যালু ক্রিয়েশনের চাইতে লুণ্ঠনে অনেক বেশি তৎপর যে কারণে আমরা দেখি দেশ থেকে পুঁজি পাচার হয় আমার প্রতিবেশী দেশ ভারতও যে খুব উন্নত দেশ তা কিন্তু নয় তবে তার বুর্জুয়াদের একটা ইতিহাস আছে সেটা হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে টাটা বিড়লা ডালমিয়া গোয়েঙ্কা সুরুজমল এদের উত্থান এবং স্টিল শিল্পের মতো শিল্পকে কেন্দ্র করে এবং আরও অন্যান্য মৌলিক শিল্পকে কেন্দ্র করে সেখানকে উত্থান এবং সেই কারণে একদিকে পুঁজিবাদীদের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও কিন্তু দরকার অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য রাজনীতিতে দরকার গণতন্ত্র আবার অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্য দরকার কম্পিটিশন প্রতিযোগিতা আবার রাজনীতিতে কিন্তু ভারসাম্য রক্ষার জন্য আবারও প্রয়োজন প্রতিযোগিতা অর্থাৎ এক ধরনের মাল্টি পার্টি সিস্টেম এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্র যেই প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রে একটা প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছে নির্বাচন কাজেই 
সে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের দেশে সমাজের মূল কাঠামো যেটা বেস যেটাকে বলা হয় সেটাকে আমরা একটা সুস্থ জায়গায় না নিয়ে আসতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু গণতন্ত্রের এই সমস্যা থেকেই যাবে এখন আমরা আসু সমস্যার কথা চিন্তা করতে পারি খুলনা এবং গাজীপুরের নির্বাচন নিয়ে যেটা আলোচিত হচ্ছে মিডিয়ায় যেটা আলোচনা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে মানুষের ভোটাধিকারকে যেটাকে বলা হয় সুষ্ঠুভাবে যাতে প্রয়োগ করতে না পারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মডেল অনুষ্ঠিত হয়েছে এরশাদের সময় এক ধরনের মডেল তারও আগে এক ধরনের মডেল কিন্তু সাম্প্রতিককালে যে মডেল সেটা বলা হচ্ছে যে এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা এবং এই নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় কি হচ্ছে আপনি দেখবেন যে রাজপথে কোনো বা ভোট কেন্দ্রে কোনো সেইভাবে সংঘাত হচ্ছে না কিন্তু ভোটও কিন্তু সেভাবে সুস্থ হচ্ছে না সুস্থ ভোটের পর এবং মানুষ যদি স্বাভাবিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তাহলে কিন্তু এখানে হার জিতের কোনো জিনিসটা খুব মুখ্য নয় কারণ সেখানে যারা হারবে তারা পরাজয় মেনে নেবে যারা জিতবে তাদেরকে তারা অভিনন্দন জানাবে এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক একটা ব্যাপার কিন্তু এখন আমরা কিন্তু আমরা কম এক্সপেরিমেন্ট করি নাই কিভাবে একটা সুষ্ঠু মানে ভোটের ব্যবস্থা করা যায় এর জন্য ক্যারটেকের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম এবং সেই ক্যারটেকের ব্যবস্থা কিন্তু পরে সেইভাবে আর থাকেনি সংবিধানের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেটার উচ্ছেদ ঘটেছে এবং উচ্ছেদ ঘটার আগ পর্যন্ত কিন্তু যে সংসদীয় কমিটি সংবিধানের নিয়ে কি বলে তারা একটা খসরা তৈরি করছিল তারাও কিন্তু এই ব্যবস্থাটা বজায় রাখার পক্ষেই সরকারি দলের পক্ষ থেকে এটা বজায় রাখার পক্ষেই কিন্তু তারা বলেছিল কিন্তু সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানা হয়নি এবং সুদি সমাজের যে বক্তব্য সেটাকেও কিন্তু শ্রদ্ধা জানানো হয়নি আবার অন্যদিকে একাও এটাও সত্য আমার বলতে দ্বিধা নাই যে এই ব্যবস্থাটাকে আবারও বিতর্কিত করার জন্য বিরোধী দল যেটা আছে তাদেরও কিন্তু দায়িত্ব কম নয় একবারে সত্য কথা যেটা বললে যেটা হয় এখন সময় খুব কম হ্যাঁ সেই জন্য কাজেই এইখানে আমার মনে হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নির্বাচন কমিশনকে ভারতের নির্বাচন কমিশনের মতো বা অন্যান্য দেশের শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের মতো কমিশনে পরিণত করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই এক ধরনের ক্যারটেকের সিস্টেম বা একটা নিরপেক্ষ সরকারের প্রয়োজনীয়তা থেকে যাচ্ছে কারণ সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে আরেকবার আসতে পারে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না এই প্রসঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে আবার আসবো কিভাবে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করা যায় কেন হচ্ছে না দলীয় সরকারের অধীনে কেন নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না সেটা আপনাকে আরেকবার আসবো অধ্যাপক রশিদ আপনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে প্রসঙ্গগুলো শুরুতে মাহবুবুল্লাহ তুলেছেন যে এই আলোচনাটা একটু গভীরে থেকে শুরু করেছেন আমি হালকা চালে শুরু করেছিলাম খুলনা এবং গাজীপুর নির্বাচন কেমন হলো সেটা দিয়ে কিন্তু তিনি মূল জায়গায় চলে গিয়েছেন যে গণতন্ত্র সংকটের কথা বলেছেন বুর্জ সমাজ আমাদের এখানে যে ম্যাচিওর্ড হয়ে ওঠেনি ইউরোপে উদাহরণ দিয়েছেন অন্যান্য উদাহরণ দিয়ে বলেছেন এখন আপনি কি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে আমার তো মনে হয় যে অধ্যাপক মাহবুল্লা সাহেব তথ্যগতভাবে যে তাত্ত্বিক বক্তব্যটা উপস্থাপন করেছেন তার সঙ্গে তো দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই এবার তার বক্তব্য যদি গ্রহণ করা হয় তার অর্থ দ্বারায় কি অর্থ দ্বারায় এই যে বিকশিত বুর্জুয়াজি এখানে যতদিন গড়ে না উঠবে ততদিন আমাদের যে নানা ধরনের টানা পূরণের মধ্যে দিয়ে কিন্তু অবসর হতে হচ্ছে বা হবে আসলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে যে একটা আইডিয়াল সিচুয়েশন সৃষ্টি হয়েছে এটা তো কেউ কিন্তু বলবে না তবে মনে রাখা দরকার যে সাতচল্লিশ বছরের এই বাংলাদেশ কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র চর্চার ইতিহাসের দিকে যদি আপনি ফিরে যান যে ব্রিটিশ পিরিয়ড সে সময় কী ছিল উনিশশো সালের যখন নির্বাচন হয় 
সেই নির্বাচনে চোদ্দ পার্সেন্ট মার্ক শুধু ভোট দিতে পারছে তাও আবার হলো যেটাকে বলি আমরা যে সিভারেট ইলেকটরের ছিল মুসলিম ভোটাররা মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচন করবে হিন্দু ভোটার যারা আছে তারা হিন্দু ভোটার প্রতিনিধি নির্বাচন করবে অর্থাৎ আইন করেই আপনি দুইটা ধারা কিন্তু এখানে সৃষ্টি করে দিলেন এবং যেটার রেজাল্ট এক অর্থে বলা যায় নাইনটিন ফোর্টি সেভেনে যে পার্টিশন এই এই ব্যবস্থাও কিন্তু কন্ট্রিবিউট করেছে অর্থাৎ একটা ইন্টিগ্রেশন এটা কিন্তু এখানে ঘটেনি তারপর আসি পাকিস্তান পিরিয়ডে সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের তদ্রুপ কি কোনো নির্বাচন আমরা দেখি চুয়ান্ন সালের নির্বাচনটা হলো জনগণ ভোট দিল ছাপ্পান্ন দিন মাত্রই ক্ষমতায় থাকলো তারপর বাতিল করে দেওয়া হলো যে যুক্তপ্রাণ সরকারকে এরপরে সত্তর সালের নির্বাচন হলো পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় নির্বাচন এবং সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন এরপর আর তো জাতীয় নির্বাচন হর আর সুযোগ পায়নি কেননা নির্বাচনের পরে তো আসলে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে এবং আটান্ন সালে যখন আইফ খান ক্ষমতা আসলেন তিনি কি করলেন উনিশ সালে এসে বেশি ডিমুই কিছু করলেন প্রথম তিনি হানা ভোট করলেন তার উপর আস্থা আছে কিনা রাইট তারপর করলেন নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র বেসিক ডেমোক্রেসি অর্থাৎ সাধারণ ভোটার ইউনিভার্সাল সাফ্রিজ না সেখানে চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজারে আশি হাজার লোক ভোট দিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করবে জাতীয় পরিষদের এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করবে এভাবে ছিল এটাও কিন্তু ওই অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা আসছি আসলো স্বাধীন বাংলাদেশ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পরে তিয়াত্তর সালে পনেরো মাসের মধ্যে স্বাধীনতা পনেরো মাসের মধ্যে নির্বাচন হলো এবং তখন মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশ নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল এটা স্বীকার করতেই হবে এবার সেখানে সব যে নিয়ম মানব হয়েছে তাও হয়নি কিন্তু পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে পনেরো বছর জিয়াউ রহমান এবং এরশাদ সাহেবের একটানা মার্শাল আ চলল ঠিক আইউবের আদলে এখানেও কিন্তু জিয়াউ রহমান সাহেব এবং এরশাদ সাহেব হানা ভোট করলেন এবং সেই হানা ভোটে কী হলো চুরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সাতানব্বই পার্সেন্ট পর্যন্ত হা ভোট পড়লো তাদের পক্ষে এত জনগণ কি সেখানে ভোট কেন্দ্রে গিয়েছে বা দিয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু হয়েছে তারপর এই সময় কিন্তু আবিষ্কার হয়েছে মিডিয়া কু তারপর যেটা বলে পাতানো নির্বাচন নীল নকশা নির্বাচন এবং এগুলো হলো ঘোষণা নির্বাচন এই সব টার্মিনোলজি কিন্তু এই সময়ের কন্ট্রিবিউশন এই সেনা শাসন বলে তারপর আমরা যেটা দেখলাম যে নাইনটি এই এর বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন হলো হওয়ার পরে এক পর্যায়ে নাইনটি ওয়ানের নির্বাচন হলো সকল দলের পার্টিসিপেশনে এবং তখন বিএনপি সরকার ক্ষমতা আসলো বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তারপরে আবার মাগুরা এবং মিরপুরের নির্বাচন এবং মাগুরার যে নির্বাচন হলো তখন জাস্টিস আব্দুর রোফ প্রধান নির্বাচন কমিশনার তিনি সেখানে গিয়া তারপর তিনি বলা যেতে পারে একবার শেষ করে দিয়েছি তিনি বলা যেতে পারে একবার পালিয়ে আসছেন সেখান থেকে অসহায়ত্বের মতো এই হলো নির্বাচন কমিশনের তৎকালীন অবস্থা তৎকালীন সময় আমরা নির্বাচন কমিশনের অবস্থা দিয়েছি তারপর যদি আমরা আসি যে তারপর এই অবস্থাগুলো মাথায় রাখতে হবে মধ্য ফেব্রুয়ারি নির্বাচনও কিন্তু হয়েছে মাথায় রাখতে হবে বিএনপির মতো মেজর পলিটিক্যাল পার্টি বয়কট করার কারণে দু হাজার চোদ্দ সাল নির্বাচনে একশো তেপ্পান্ন জন আনঅপোস্ট হয়েছে আনকনসেস্টেড দ্যাটস ট্রু কিন্তু আবার আমাদের ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি মধ্য ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বিএনপি সভায় সেটাও কিন্তু হয়েছে অর্থাৎ সব দলের বয়কট এবং নির্বাচন কেন্দ্রে না যাওয়ার পরও কিন্তু এক ধরনের ঘটনা ঘটেছে এই সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা আসছি আমার এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড এই জন্য আমি বলছি এখন আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো এই যে নির্বাচন কমিশন আগের তুলনায় অনেক কিন্তু এখন শক্তিশালী এটা আপনাকে মানতেই হবে তারা কিন্তু এখন নির্বাচনী যে আচরণবিধি করেছে কই এখন পোস্টার কি আপনি রঙ্গিন পোস্টার কোথাও দেখেন এবং নির্বাচন আচার বিধির মধ্যে তারা অপারেট করে কি না এটা দেখেন এখন আমি যদি আসি যে এই দুটো সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হলো আরও তিনটে সামনে আছে যেহেতু আমাদের এবছরের শেষের দিকে জাতীয় নির্বাচন হবে কাজেই সরকারি দল এখন এটাকে খুব সিরিয়াসলি নেবে এই জন্য কেননা এর একটা ইমিডিয়েট ইম্প্যাক্ট জাতীয় নির্বাচনের উপর পড়বে আবার বিরোধী দলও সেখানে নেবে বিরোধী দলের প্রার্থী মনে করুন গাজীপুরে হেরে গেছেন হাসান আলী সরকার কিন্তু দুই লক্ষ কিন্তু ভোট পেয়েছে এটা তো ঠিক এখন আমার তো মনে হয় যে নির্বাচন বর্জনের যে সংস্কৃতি এবং যে যে পলিসি বিএনপি অ্যাডাপ্ট করেছিল পার্সু করেছিল সেখান থেকে বিএনপি যে সরে আসছে এবং এসে এটা কিন্তু অব্যাহত থাকা উচিত তারা এই সব যে মানে কর্পোরেশনের স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচন 
সকল নির্বাচনে তাদের পার্টিসিপেট করার উচিত আমি মনে করি যেমন আইফ সরকার আমলে বেসিক ডেমোক্র্যাটরা কিন্তু ভোট দিত সাধারণ জনগণ না তারপরও বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে কিন্তু আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে পার্টিসিপেট করছে রাইট কেন না আপনি নির্বাচনে পার্টিসিপেট করা ছাড়া জনগণের কাছে যাওয়া ছাড়া তো আপনার বিকল্প থাকা উচিত না আজকে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্বাচন আরও শক্তিশালী হতো প্রোভাইডেড যদি বিএনপি সেইভাবে শক্তি মাত্রার সাথে রাজনৈতিক অঙ্গনে টিকে থাকতো আজকে বিএনপি চোল দু হাজার চোদ্দো সালে এবং পনেরো সালে যে অরাজনৈতিক এবং জনগণের বিপরীতে যে অবস্থান গ্রহণ করেছে যেখানে আজকে তারা বলা যেতে হলে পলিটিক্যালি বহুল অংশে মার্জিনালিস্ট হয়ে গেছে এবং এটা দিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে যেটা হলো যে একটা একটা স্ট্রং অপজিশন সেটা কিন্তু তারা করতে পারছে না কাজী আপনাকে টোটাল বাংলাদেশের আজকে যে গণতান্ত্রিক গণতন্ত্র চর্চা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশন সরকার অবস্থান এগুলোকে বুঝতে হলে পুরপর টোটাল পলিটিক্যাল ফার্সপেক্টিভ যদি বুঝতে হবে আর আইডিয়ালি যদি বুঝি আমি তাহলে তো আমার মাউল্লা সাহেব যারা বলেছেন ওই তথ্যের মধ্যে গিয়ে তারপর আমার অপেক্ষা করতে হবে বিঘটিত বুর্জিয়াজি কখন হয় এবং আমি ডক্টর মাহবুল্লাহ আপনার কাছে আসে যে কথাগুলো বলেছেন আপনি শুরুতে যেটা বলছেন আপনার বক্তব্য যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না গণ নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হওয়া দরকার ডক্টর আনোয়ার রশুদ বলেছেন যে এখনকার নির্বাচন কমিশন অনেক শক্তিশালী আগে নির্বাচন কথাগুলো উদাহরণ দিয়ে বিএনপির কথাও বলেছেন আমি একদম সময় বোধ হয় মিনিট খানিক বা মিনিট দেড়েক আছে এর মধ্যে আপনি সর্বশেষ কথা যদি বলেন আর কি হ্যাঁ প্রফেসর হারুন অনেক কথা বলেছেন ইতিহাসের অনেক দৃষ্টান্ত সামনে নিয়ে এসছে আমিও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারতাম কিন্তু আমি চাইনি যে আলোচনাটা খুব মানে যেটাকে বলা হয় একটা কন্টেন্সিয়াস পর্যায়ে যাক ওইটাও বোধ হয় একটা ডেমোক্রেটিক স্পিরিটের একটা ব্যাপার তো এই যে আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন কমিশন তো ভারতের নির্বাচন কমিশনের মতো শক্তি সাহস দেখাতে পারছে না এটা নিশ্চয়ই প্রফেসর হারুন স্বীকার করবেন তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনের যে জনবল যে শক্তি বা যে সাংগঠনিক অবস্থা সেইটা কিন্তু নিজস্ব কোনো সাংগঠনিক অবস্থা নাই তাদের কিছু নির্বাচন কর্মকর্তা আছেন আরও অন্যান্য কিছু স্টাফ আছেন কিন্তু এটা মনে হয় না মাহবুল্লা যিনি নির্বাচন বলছেন তাকে কথাটা হচ্ছে যে যত মানে সরকার যদি আন্তরিকভাবে প্রশাসন যদি আন্তরিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে সঠিক সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য সহায়তা না দেয় তখন কিন্তু আপনি সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করতে পারেন না আবার অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনারদের ব্যক্তিত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা কখনোই সেই রকম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দু একটি ব্যতিক্রম বাদে আমরা সেই রকম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নির্বাচন কমিশনার বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার পাই নাই এবং এর ফলে যেটা হয়েছে যে তারাও যতটুকু কাউন্টার ভেলিং ফোর্স হিসাবে কাজ করতে পারতেন হ্যাঁ বা খারাপ প্রবণতাগুলো বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যে একটা ভূমিকা সেটা রাখতে পারতেন সেটা কিন্তু তারা রাখতে পারছেন না এর ফলে আমরা কিন্তু শুধু নির্বাচন কমিশন যে আরেকটা হলো নির্বাচন কমিশন কিভাবে গঠিত হবে সেই আইনটাও কিন্তু আইনটাও কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত করতে পারি নাই অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে এই প্রসঙ্গে আরও সময় পেলে ভালো হতো আরেকদিন আপনাদের সাথে শুধু এই প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করব প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্তই এই অনুষ্ঠান আমাদের অনলাইনেও দেখতে পারবেন এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় আপনারা সবাই ভালো থাকবেন